大家好，今天的 Webduino 课程是要介绍利用 Webduino b r o c k y 开发工具来设计一个，这边有一个灯泡的开关，点选灯泡开关的时候，两颗 LED 灯会交互闪烁，再点选一次呢，两颗 LED 灯就会停止闪烁。OK， 好，那一样，我们先把开发板拖拉进来，设计工具里面。然后，因为有两颗 LED 灯，我们就放上两颗 LED 灯。绿色接在时，所以在这边我们把它的名称改为 Green。那红色接在十一，那我们把它的名称改成 Red。那这样我们就放上去了。那一样，我们设定一下初始的状态，把绿色设为 off， 红色也设为 off， OK， 然后同样的灯泡也把它设成 off， OK， 初始化状态设定完成。好，那接下来呢，因为我们要让它闪烁，所以有没有看到我们积木里面有多出这两这一些积木？闪烁的计时器以及停止计时器。好，那我们先用这个点击灯泡的时候执行什么？好，那如果一样哈，因为在课程一之二和一之三都有介绍过，我们要先放上如果和否则。OK， 如果今天灯泡是 on， 就表示 LED 灯正在闪烁。如果灯泡状态是 on 的话，那我们就要停止计时器，因为它正在闪嘛，计时器正在闪。然后一样把灯泡的状态拿拿错了，把灯泡也变成 off， 然后把两颗 LED 灯的状态也都设为 off。那这是在我们把它关起来的时候，那当我们要把它打开呢，我们就要设置计时器。那闪烁的时间在这边，那500毫秒就是 0.5 秒。OK， 好，那放进来我们看到两个状态，那状态就是说在500毫秒、0.5 秒里面，这两个状态会去做切换，状态一会 0.5 秒，完成之后会执行状态二。那也执行 0.5 秒之后，会再去执行状态一。好，那我们把两个状态放进去。那我们让第一个状态的 green 是 on，red 是 off。OK， 好，那我们再设定状态二。状态二的话 ，green 是 off，red 是 on。那当这样子设定的时候，就是我点选灯泡的时候呢，那红色、绿色就会交交互闪烁。我在这边忘记少放一个方块哈，就是这个灯泡点选的时候让灯泡亮起，这样我们才知道说它现在处于一个点选的状态。那这样其实我们就已经完成了一个很简单的用图片作为开关，点选的时候 LED 灯就会交互闪烁。好，那现在我一样填上我的 device 测试的 device ID 来测试一下。OK， 那当我点选执行的时候，我在点选灯泡 LED 灯，应该就会开始交互闪烁。好，点灯泡，有没有看到 LED 灯就开始交互闪烁？那当我在点选灯泡呢 ，LED 灯就会停止闪烁，并且两颗 LED 灯都关起来。OK， 那当我再点选灯泡，又会开始闪烁。再点选灯泡就会关起来。OK， 那同样的，我们可以从 JavaScript 这边看到完整的哎 JavaScript code。那它其实用到的其实就是一个 set time out 的一个函数，那这其实就是可以帮助我们去做一个时间的一个延迟。好，那同样的，我们可以把这边的 JavaScript code 
贴到城市编辑里面来。你可以贴到这边来，那你就可以在这边做一个完整的 HTML 的编辑了。Okay. 以上就是今天的课程。利用 w e b a d u i n o Blocky 编辑工具做出一个灯泡的开关，控制两颗 LED 灯的交互闪烁。谢谢。